挑战者三坦克终于要来了，整辆坦克进行了大幅度的改进。和豹二 A 八相比，两者有什么区别？俄罗斯在黑海唯一的石油加工厂图阿普谢炼油厂发生火灾，胡塞武装宣称他们成功击中了一艘美军军舰。废话不多说，咱们直接进入正题。一月二十二号，在位于伦敦的 IQPC 国际装甲论坛上，由莱茵金属和 BAE 合资成立的 RBSL 公司公布了挑战者三原型机的第一张照片，并计划替换英军所有的挑战者坦克。RBSL 公司的战略总监非常自信，他当众告诉记者：“挑战者三将是北约最好的坦克。”也就是说，其生产公司认为挑战者三的性能将会超越豹二和 M 一。所以，我们接下来啊，就看看挑战者三的详细性能。挑战者三的基础呢是挑战者二，在很多地方都进行了改进，比如主炮部分就更换成了120毫米 L 5 5 A 1滑膛炮。有的兄弟可能会对这个名字有些熟悉啊。没错，这也是豹二 A 8所使用的主炮，能够发射北约标准的120毫米炮弹以及大多数炮射导弹。毕竟这次挑战者三的生产公司是英德合资的，所以使用莱茵生产的主炮也是情理之中。在此之前，挑战者二采用的主炮为英国皇家军械厂的 L 3 0 A 1现膛炮，虽然也是55倍镜的120毫米主炮，但是由于存在膛线。所以呢，它对于北约武器的适应性要远低于滑膛炮，比如炮射导弹，滑膛炮呢就可以直接发射，但现膛炮就不行。对于挑战者三来说，安装新式火炮不仅提升了和北约军队的协同作战能力，还让它在愈加复杂的战场环境中拥有更多的选择。炮管更换之后呢，炮弹自然也要换。挑战者二之前使用的是分体炮弹，也就是将炮弹和发射药分开储存，在开火时先塞炮弹主体，后塞发射药，然后一起发射。这种方式坏处很明显啊，就是效率太低了，尤其是在自动装填机出现之后。但好处呢也不是没有，分开储存能让坦克内部的空间利用率更高，并减小殉爆的风险。比如挑战者二能够携带四十九发炮弹，而挑战者三只能携带三十一发。弹药量下降了百分之三十六。在更换炮管之后，挑战者三开始采用北约标准的一体化弹药，比如美国的 M 8 2 9 A 4平油穿甲弹，其穿甲性能要远高于目前英军挑战者二所使用的 L 2 7 A 1穿甲弹。在火炮官瞄系统上，挑战者三并没有更换厂家，依旧还是泰雷斯公司。该公司的官瞄设备被广泛采用在英军的装甲车上。这次挑战者使用的是阿贾克斯履带式步兵战车同款的 DNGS T3 官瞄设备，但增加其数据接口的通用性，也为挑战者三成为了网络坦克埋下了伏笔。装甲部分的升级大概是最为简单的，因为挑战者二的防护能力已经足够优秀了。挑战者三只为侧面和腹部装甲增加了模块化设计，让坦克能根据战况选择性的进行安装。除了装甲，坦克的另一个保命法宝呢是主动防御系统。在该系统的选择上，挑战者三采用了市面上比较成熟的以色列战利品主动防御系统。这款系统最早呢在以色列的梅卡瓦坦克上使用，能够三百六十度的拦截各种火箭弹和导弹的袭击。关于该系统的详细介绍，感兴趣的朋友可以去看大兵这期视频。值得一提的是啊，战利品系统对于挑战者三来说是选配而不是标配，也就是说，未来挑战者三可能会兼容更多的主动防御系统。除了火力和防御外呢，在机动性上，挑战者三也是做出了一些改变。虽然没有增加发动机的功率，但是更换了新的悬架、液压履带张紧器、电动冷启动系统和改进的冷却系统。接下来我们再来聊聊挑战者三最大的卖点，就是网络化。为了让各位方便理解，我们拿 F 3 5举个例子。作为联合作战战机 ，F 3 5拥有强大的信息处理能力。每个 F 3 5都相当于一台网络主机，能将自己和其他战机所收集的情报进行整合处理，甚至可以操控其他单位的武器进行超视距作战。而挑战者三坦克也将具备类似能力。未来英军的地面部队将以挑战者三坦克为核心，指挥其他地面装甲力量战斗，并共享各单位之间的观测数据，以此来加强军队整体的战场信息感知能力。那么聊了这么多，相信各位都对这款北约最新坦克有了一个大概的印象。所以接下来大兵再来聊聊它和目前北约军队的主力坦克豹二 A 8有什么区别。
。虽然英国脱欧已经是有一段时间了，但是因为俄乌战争的爆发，英国在军事领域反而和欧洲的联系更加紧密。《挑战者三》就是最好的例子。从刚刚大兵的介绍呢，兄弟们也能看出啊，挑战者三基本呢也算是万国造了，因此在很多方面，挑战者三与豹二坦克几乎大差不差。大兵认为啊，两辆坦克最主要的差距是在机动能力上。豹二凭借劳斯莱斯的一千六百马力发动机及其优秀的传动系统，能够实现最高七十五公里的时速，三十六公里加速只需要六秒，因此它也被称为世界上机动性最强的坦克。而挑战者二坦克因为超重问题饱受诟病。挑战者二坦克满载重八十二点七吨，但发动机马力仅为一千二百匹，这极大的限制了挑战者坦克的机动能力，其最高速度仅为五十九公里每小时。而挑战者三坦克在没有更换发动机的情况下，又增加了如此多的改装，其重量相比于挑战者二来说只高不低。然而，在俄乌战争中，豹二的表现却并不出色。虽然援助乌克兰的豹二是较为老旧的豹二 A 四型号，但其动力系统仍处于第一梯队。但在俄乌战场上，坦克最大的敌人不是敌方的坦克，而是一望无际的雷区、精准的炮弹以及神出鬼没的自杀式无人机。这两种武器导致二战和冷战中装甲集团的突击战术已经成为了过去式。比如最近不断取得进展的俄罗斯就更换了战术，由步兵作为前锋，而坦克呢则缩在最远距离，为步兵提供火力支援。如果未来这种战况成为常态，那么坦克的机动能力将变得不太重要。所以大兵认为，挑战者三和豹二坦克是两种侧重点完全不同的坦克。豹二就像是一个冲锋陷阵的武将，能够带领部队快速突破敌军防线，打乱敌方的防御部署。但现代战争进攻难度远超于防守。如果要像俄罗斯一样组建小规模突击集团进攻，那么挑战者三坦克就能充当战场指挥中心，提高各集团之间的配合能力。同时，作为一辆主战坦克，它能够和一线部队一同加入到进攻序列中，这也会极大地提升其指挥效率。根据英国国防部的消息，目前挑战者三坦克正在实验阶段，预计将会在2027年之前正式服役。它是否能如生产公司所说的那样，成为北约最优秀的坦克？让我们拭目以待吧。既然聊到了俄乌战争，我们接下来把视线再转向俄罗斯。1月25号5点，俄罗斯引以为豪的石油工业又出事了。图阿普谢炼油厂位于克拉斯诺达尔边疆区，距离俄乌边境330公里，是俄罗斯最古老的炼油厂之一。每年的产量呢，约为一千二百万吨，是黑海附近唯一的石油加工企业，控制着俄罗斯燃油出口的命脉。然而，就在昨天晚上，乌克兰使用无人机对图阿普谢市展开袭击。在袭击之后呢，图阿普谢炼油厂内出现巨大火光，火灾面积超过两百平方米，并伴随不断的爆炸声。这一景象呢，被周边的俄罗斯市民拍了下来，并发布到网上。俄罗斯政府试图封锁消息，但是没有成功。事实上啊，这并不是该炼油厂第一次出现事故了。早在去年二月，炼油厂呢就因无人机袭击导致锅炉房发生爆炸，并引发了一场火灾。目前尚不清楚图阿普谢炼油厂受到了多少损失，但可以确定的是，俄罗斯的燃油出口贸易遭受了重大打击。作为俄罗斯轰炸基辅民用设施的回应，从今年伊始，乌克兰就开始对俄罗斯能源工业进行多方位的打击。作为能源出口大国，石油和天然气是俄罗斯重要的经济来源。俄罗斯军队在乌克兰战场上射出的每一颗子弹，都少不了这些工厂的帮忙。在去年五月，乌克兰对克拉斯诺达尔地区的伊尔斯基电油厂发动过袭击，引发了火灾。八月份，克拉斯诺达尔电油厂又因无人机的袭击发生了爆炸。可以看出，乌克兰在成体系的摧毁俄罗斯工业，并以此来削弱俄罗斯军队的战斗力。反观俄罗斯，在克拉斯诺达尔炼油厂袭击事件中，军方宣称击落了所有的无人机，但炼油厂依旧发生了爆炸。更为黑色幽默的是，就在昨天，图阿普谢炼油厂发生爆炸时，俄罗斯天然气公司负责人亚历山大·久科夫被爆出，即便俄罗斯工业遭到全面制裁后。其个人的年收入依旧超过了四十六亿卢布，并且呢，为了对抗普京政府的税务审查，他将大量资产转移到了国外，在法国里维埃拉购置了一套豪宅，并记录在他尚未成年的女儿名下。同时，他在戛纳也拥有几处豪宅。
，每栋别墅的价格大概为十二亿卢布，约合一千四百万美元，充分的为俄罗斯民众解释了什么叫前方吃紧，后方紧吃。不知道正在前线作战的俄罗斯士兵听到这些工业寡头一秒的工资比自己拿命换来的军饷还多时，还能不能保持住战斗意志？在今日战报的最后呢，我们再来关注一下红海局势。最近一段时间，胡塞武装每天都会向美军舰队发射反舰导弹。不过，以胡塞的实力啊，这些导弹想要突破伯克级的防空系统是一件非常困难的事情。然而，就在一月二十四号，胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚称，当天美国海军多艘舰与胡塞武装发生交火，在持续两个多小时的冲突中，胡塞武装发射了三枚反舰导弹，并击中了一艘美军军舰。几乎是同一时间，美国中央司令部也发表了声明，说胡塞武装虽然射了导弹，但两枚都被伯克级驱逐舰格雷夫利击落，另一枚落入海中。面对两份截然不同的声明，大兵认为啊，如果胡塞武装不能拿出有力的证据，那么还是美军的说法更可信一点。毕竟之前几个星期内，胡塞武装发射的导弹几乎达到了上百颗，也没有一发能够命中美军军舰。在当年也门内战时，胡塞更是在一个小时内向伯克级发射了七枚反舰导弹，但均被击落。所以大兵认为啊，除非外星人和胡塞武装分享了科技，否则目前的胡塞武装难以对美军舰队产生实际的威胁。对此，朋友们有什么看法？欢迎发表在评论区。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期视频再见。